Ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok ng gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab o modulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan o motugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing Hebruhanon 4.12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paring kamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran Segundo Segundo Timoteo 2:15 sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios gikinahanglan ang atong pag-andam sa atong kaugalingon nga aron kita mapunan sa Espiritu Santo kinahanglan nga atong hinganlan admitihan ang kunon ang atong nabuhat ng mga sala ni Ningadlawa they become barriers to our study of the Word of God kung dili kininato isugid ngadto sa tubangan sa Diyos. Busa atong sundon ang mando sa Diyos diha sa 1 John 1.9 nga nagayingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang ka ni mo higala nga wala pa kaluwasan diya sa uh, imong kalag. Giawag ka sa paggamit. Yan ang imong free will ka o galingong kawuton sa paghimos labing mayroong danong desisyon nga imong mabuhat sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16.31, again, on believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 4.12, again, on usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Diha sa segundo Pedro, second Peter 3.9, kininagayin on sa in English nga God is not willing that any should perish but that all should come to repentance busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon let us pray Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo una sa tanan, sa imong pagdala ka na mo na usab ning dapita, aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imong pagkaming ipabuhi ni nga mong lawas, di mailan nga nagalihok pang imong grasya o doon na kapay mga plano pa sa imong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong mga pulong na mo ay nagpatinaw ka na mo sa among tuyo ngayon mo pa kami gi pabuhi ang tudning higayuna. Salamat o Diyos. Niini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat niining tanan nga grasya sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan ninyo mga higala, mga Subscribers ni nga itong Bible Study through the YouTube o ganin yung mga igso on the ni Kristo. Welcome, ganin yung tanan. O ganin yung mga bago, ang ako lang ikatambag ka din yung 
pagbaton ka mo og bukas nga pangunahon na just maintain that uh, open mind aron sa ingon niya na ang Espiritu Santo kung mawala mga ang bugtong magtutudlos kamaturan magkapatin ako ka nimo o nga ikaw makakaton sa iyang mga kamaturan okay so atong ipadayon ang atong pagtuon sa atong tunanan nga giuluhan og uh, practicing our christianity ang atong pagbansay uh, sa atong pagmagtutoo uh, ni Ginoong Kristo okay aw uh, sa di pagita magsugod gikinahanglan nga atong hinumduman kadtong mga lakang the steps to make our Bible study worthwhile nga mapuslanon, mabungahon o uh, mahimo kining panlangin kanato. So, mo kini ang atong kinahanglang hinumduman. The steps to make our study worthwhile uh, una stanan na magbaton kita o pagka mapaubsanon. Let us put ourselves under the authority of God because the supreme authority is God and His Word. So, mo ka unang lakang. Have humility. Ikaduha, have an open mind. Books, bukas nga pangunahuna. E kung sirado yung mong pangunahuna, dili maka paklaro o pagkapatin na ang Espiritu Santo kanimo. O niya ay katulong lakang i-concentrate, uh, i-focus, uh, i-punting, i-inunta, i-dupot ni mo ang imong pagtagat sa mensahe, dili uh, sa mensahero. Because the issue is the message, not the messenger. Okay? O niya ikaupat, ibilin itong mga tawhanon, mga kalibutanon, mga panghuna-huna. Leave your human viewpoint thoughts. Mga suliran ba, mga pagsulay o mga gumunhaps kinabuhi, ibilin ka na dito sa gawas. Nga, huwag imong sundon kini, those steps kini nga itong ihisgutan, then ang Espiritu Santo will take control of your mind. Huwag timan na na itong God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. And in fact, his word does not go back to him void. So, okay, di na maglangan at ipadayon ang atong pagtuon bahay ni Ining practicing our Christianity. Okay. First of all, uh, as a review, the Bible way to heaven alang kini sa mga bago nga wala pa makadawat sa kaluwasan agi kini og pag uh, uh, kanang hawan sa imong pag uh, duputan sa pagtuon okay there is the so called bible way to heaven okay kini lamang paagi nga ang tao maluwas kay kini gisubay lamang nato sa unsay gilatid gipahiluna sa Biblia kay mo man atong tinubdan sa atong pagtuon there's nothing else so ang una gyud ini nga Bible way to heaven mao ang imong pag admitir pagangkon nga ikaw sa kamakasasala And so, may sa Romans 3.23, ang tanan na kasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. O gantong hinumduman yun nga, no one is good enough to go to heaven on his own merit. Wala. No matter how much we do, we still come short. Be sanugunsa o ni mong paningkamot. Wala. 
kwa tay mahimo kaya na makita sa kita wago total depravity so mao na nga atong basihan ka ng Roma 3:23 nga kitang tanan nakasala kay napanunod na to ang salang panulundon sa atong unang mga ginikanan nga si Adan ug si Eva so kita uh, nakapanunod na angin sa ilang Uh, kanang pagsupil batok sa Dios, Okay? So, uh, ang kuna nga ikaw makasasala, muna ang unang lakang, ikaduha, nga ikaw makaamgo sa silot sa sala. Kung sa isulti sa Roma 6.23, kay ang silot sa sala, mao ang kamatayon. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Now, ingon nga dunay mga ingon ta bayad for good. Okay, there are wages for good. There is punishment for wrong. Niyan tong mga sayo. Ang silot sa atong mga sala is eternal death in a place nga kita wag sa lugar ng impierno. Okay? Mo na ikadwa. Pag ang goni mo sa silot, sa sala, ay katulo. Ang imo na karong pagtuo kang ginuso Kristo nga siya na matay, gilubong, o gmi, unsa, saka. He rose again for you. So, the, uh, ang punto atong idadi ni is that you believe Jesus Christ died and he was buried and rose again for you. Kaya sa Roma, Jesus noi binagingon that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay? So mo na ang katulong lakang. Ika upat, tuuhi, saligi si Ginoong Isu Kristo lamang ingon nga imong manluluwas trust Christ alone as your savior Romans 6:23 but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord Romans 10:13 for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved onya ang Kinabuhing dayon, gasa kini, purchased by the blood of Jesus, and offered freely, gawas non nga kini, gitanyag, to those who call upon Him by faith, binagis pagtuo. Anyone who believes, bisa kinsa, gamutuo kang ginuiso Kristo, maluwas hang tod sa kangturan. Being saved, is a one-time event. Di man ni ka na. So that is, mo na ipagpahinumdum ka na ito, ingon ng mga Kristuhanon. Huwag sa diha, nga atong gigamit ang atong free will sa paghimo sa mga desisyon, sa pagtuo kang ginoon sa Kristo lamang nga manluluwas. Siya lamang si ginoon sa Kristo mo ay manluluwas o kato siyang gidawat, gituuhan diha-diha. Mau kini ang mga panghitabo ka na ito. Nga midawat ka niya. Kita puniton sa Espiritu Santo as if o iya kitang ibutang, ihiusa, idugtong nga ito kang ginong Iso Kristo hangtod na kanas kahangturan. Pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo ka na ito. Through the baptism of the Holy Spirit. O niya, gawas pa niya na, mo na kitawag na ito, nga kita na tao na pag-usap. We are born again. Kaya diya sa Juan 3.3, Juan 3.7, gawas ko ng tao, magpagkatao pag-usap, dili siya magkakita sa gingharian sa Diyos. O niya, ay katulo, giatagan kita o pagkamatarong sa Diyos. Gisuluban kita sa pagkamatarong sa Diyos. We have been imputed. God's perfect righteousness. Nga kung mo tanaw ang Diyos 
amahan kan ato dili na tahinukman we are no longer judged and condemned kon dili na matarong ita, kita na kanang justified and declared righteous sa iyang atubangan dili ato ng righteousness iya sa Dios gisulob man ni kanato gawas pa ni ini gi Soluoban na kita, gihataga na kita sa kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Kung sa gisulti sa 1, 3, this size, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Kana kinabuhing dayon hangtod na. Sa pulong na lang dayon, dayo na kana hangtod sa wala na katapusan gawas panining nagpangitabo kanato nahi mo na kitang sakop gisod na kita sa pagkasakop sa hari anong panimalay sa Dios we automatically became members of the royal family of God o kita nahi mo na nga anak sa Dios We became children of God. And then, gawas niya na ang atungan gisuat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Ang basahon sa kinabuhing wala na'y katapusan. Kadang pag suat sa atungan niya, di na na mapahang tuds kang turan o ka na mo'y igong timailahan na kita kalifikado ng magkinabuhi sa uban sa Diyos dito sa eternidad, hangtod sa kangturan. Gawas pa niya na nahimu na kita ang mga lungsuranon sa langit, mga tagalangit na kita. Filipos 3.20 All believers are citizens of heaven. Gawas pa niya na automatically, automatic, na kita gipasod na ngadto sa plano sa Dios. Human ta maluwas. Sud na ta sa plano sa Dios. Ikaw nga magtutuo na karon, you are now in the plan of God. Karon, mo ni ang pipila ka mga butang atong gisgutan ang nagpangitabo kanimo niyan tong higayon nga mihimo kag desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoo Hesus Kristo nga imong manluluwas. Okay? So Karon luwas ka na, born again, declared righteous, o niya na hiusa kang Ginoon sa Kristo, ang imungan gisuat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, o ikaw tagalangit na, automatic ka na gisod sa plano sa Diyos, o guban pa, karon anto na ka sa phase 2. Kini nga itong isgutan ang plano sa Diyos. Okay? Ang plano sa Diyos nga ang tanan unta maluwas. Uh, kanang 2 Peter 3.9 o 1 Timothy 2.4. So muna na nga karon niya na matasod na kita si kaduhang hugna o ikaduhang face. Face 2 sa plano sa Diyos. We are now believers in time. O muna ang gisugo na karon gikan sa pulong sa Diyos. 2 Peter 3.18 na nagayingon, Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow. Unsa sa man pagpatubo. Pinahagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis. Maulamang kini ang pagi nga kita makatubo. Ang bot pa bot ang atong kalag patuboon. Huwag doon itulog ka levels of spiritual growth. Baby believer, adolescent believer, and a mature believer. Baby believer, bata pang masuso. So, gikinahanglan, milk. Dili mga solid food. Kani pa man siya magkakaon. Gitandi ka na ito sa in the human realm. Dili magkakaon. Kaya huwag pa siya ang ipon. Therefore, naginahanglan siya ang mga basic doctrines nga ato gitandi kana sa gatas padayon siya og inom niya na hangtod mutubo siya og saway hunong 
tuon yun sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw. O niya, makabot na niya ang ikaduhang hugna ni ini. The level. The second level, which is adolescent believer. Hingkod na siya. O why undang, dili iya pun kinanglamun dang kay This is the process of spiritual momentum. Ang pagbuylo sa tong Kristo ng pagkinabuhi. Pagkahingkod ni mo, adolescent believer. Padayon, hangtod, makabot ang kinatumyan. The main goal of every believer, which is spiritual maturity. Ang pagkahamtong espirituhanon. Nga diin mo ka na ang stage of capacity for life, for love, for blessings. So, muna na ang atong common goal, ingon nga mga magtutuo. So, timan ni ang 2 Peter 3.18. Kung nagsuwat ka din si mong notebook o uh, na ipapil, ipad, isuwat ka na kay may nung danon ka na ka tugon sa Diyos ka na to. Okay? So, karon. Ini kauman sa tong kinabuhi din hinining phase 2 sa plano sa Dios. God's plan for our life is over then kwa unta niya either by kanang physical death or rapture whichever comes first. Unsa may muna? Aron adto na kita sa phase 3 sa plano sa Dios which is a believer in eternity. So, ato na kita uban sa Diyos, hangtod sa kangturan, sa tumang kalipay, kalinaw, tanan nito, nga eternal bliss uban sa Diyos. Ugtua ang nagahuat nga mga panulundo nato our inheritance, nga kini i, uh, uh, ganti, uh, this is going to be awarded to believers who have reached spiritual maturity while din hipa sa kalibutan. So, muna ay ikatulo nga hugna sa plano sa Diyos. Phase 3 of the plan of God. Kung ba na kita sa Diyos dito, o uh, Revelation 21.4, sige sulti, God will wipe away all tears from their eyes. There will be no more tears, no more suffering, No more crying, no more death. The old things are passed away. So, mo ka na. Ang uh, uh, bahin sa kaluwasan nga atong nadawat ingon nga mga kristuhanon. Now, atong isgutan last time ang, uh, uh, ang atong kinabuhi na din his office too. So, balik kita sa phase 2, nga mga kiniang atong pagkinabuhi ka ron, ingon nga mga magtutuo. Kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, pinagis imong kahimuan in your own uh, kanang human effort through the energy of the flesh. Uh, gawas sa pagpuno sa Espiritu Santo kanimo mo. sa may resulta niya na. Ang resulta niya na, mao ang buhat sa imong unod o gitawag o tawahan ng mayo. A human good work. Now, kung imong tugutan ang Espiritu Santo, nga mo'y mudumala sa imong kinabuhi, ang resulta niya na, mao ang Diyos ng mayo. I think ito na ninyo pa tinaw kanimo no? Apan, gikinak lang, kaya po, <laughs> balik ko na ito, antun nga masilsil na ginan nimo So, kung ah, ato bagyo ng lakturon, kung ang imong pagbuhat o maayo, gibasihan ni mo ang pulong sa Diyos o ikaw na punan sa Espiritu Santo. Kung saan mo yung pagpupunan sa Espiritu Santo? What is the means? By rebounding. By naming. By confessing your sins to God the Father. Kay malimpiuhan ikaw, o ikaw, immediately, automatically, you are filled by God, the Holy Spirit. Napunan ka. So, kaya napunan ka naman, kapadayo na kasipagtuon sa punan sa Diyos, o sa ibong pagbuhat, o bisag unsang maayo, na tawahanon, ang bota sa bot, sa 
at ubang pagbuhat uh, o maayong buhat, gigamit ni mo ang pulong sa Diyos natural. Kaya ikaw na punaan man Spiritus Santo. So, gigamit ni mo ang pulong sa Diyos pagbuhat ni Ana ka na mo resulta ang sangbutanan mao ang divine good. Diyos nun nga maayo. O, dito sa langit, hmm, uh, that will be parlay there. Napay mas grabe dito. Inigabot na ni mo sa langit kay ang imong ganti niya na gumikan sa imong buhat niya ng mayong buhat nga Diyos nun gitandi ka na sa pilak bulawan o malong mga bato o uh, ka na ray matang sa mayong uh, uh, pagkagantihan that's the only kind of good that is rewardable ang tawhanon dili kaya masunog ramang ka na so at least ya, ako lang kang pinunduman niya na Uh, so, ang mga mayong buhat na to, ingon nga mga tao, tao okay, kikita mga sakop, mas kaliwatan sa tao, bisan ng mga magtutuo na ta, mga luwas na, uh, there are times nga mabuhat kita o mga tauhan ng mga mayong buhat, o kineng mga mayong buhat nga tauhanon, matod pa si Isaiah's, sa isinti kwatro bersikulo sais sami sama kami sa taong hugaw uga ng among matarong ng buhat sama lamang sa mahugaw ng trapo our good works are as filthy rags mao na ang in English now ang ay natung magunan ng ang magtutuura ng napunan si Espiritu Santo mao ay makapagawas o makabuhat og Dios nung mayo o makahimaya sa Dios mora ang usara ka magtutuo nga napon an dili tanang magtutuo pod ang maka kanang uh, makabuhat ni ining mga Dios nung mayo e kun ikaw karnal natural dili ka maka kanang buhat o mga Dios nung mayong buhat nakasabot ka I hope na uh, kanang natuggad ni mo kanang bot pa sa bot. Okay, and this is 1 Corinto 3, unsing ato sa 13. Eh. Okay, ni nagaingon. Kay wala na ilaing patukuranan nga ikapahiluna ni Bisan Kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Heso Kristo. May pipila nga mugamit o bulawan, plata, o bililhon ng mga bato, alang sa patukuranan. Ang uban mo gamit o kahoy, kugon, o dagami. Mote akong iyon ni mo di ba dugay? O ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa, makita unya sa adlaw nga kiniibutyag ni Kristo, pinagi sa kalayo. By fire. Sulayan so, kini diha sa kalayo og sutaon hmm? i confirm nga ang iyang matuod nga kalidad now masayon ra ang atong pagkakita nga ang kalayo sa Dios nung paghuko musunog sa hingpit og sa tibuok nga kahoy kogon og dagami ang bulawan planta og bililho mga bato nga Dios nung mayo Dili kini sila masunog, of course. O may hinungdan, nga kini gantihan sa Diyos. Tungod kanila dito sa uh, eternidad. Okay? Gikinanglan ka ang imong pilion, maong bulawan, plata o bilisong mga bato, nga Diyos nung mayo, alang sa imong mapanunod nga kabilin. O mahimo lamang ni mo kini pinagis pag unsa pagpapuno kanimo sa Espiritu Santo only by being filled by God the Holy Spirit only now aron sa paghimaya sa Dios in order to glorify God pinagi sa imo mga buhat nga uh, mao ang pagbuhat og Dios nung mayo kinahanglan nga isugid 
o i-rebound ni mo ang imong mga sala, matagi ka yun, ngayon ikaw makasala. Ayaw yun na kalimti. Just be automatic. Make it as possible, second nature ang yun na ni mo. O sa diha, ang makalinggat ka, ang nakasala ka, sa labas o rauna, sa lasa, dila, sa labang makita. Then, automatic. Hingan li yun na dayon ngayon sa tubangan sa Diyos. Huwag siya kasaligan. Matinumanon ng kasaligan nga iya ka ng unsa. Padoon. Di ako muna. Grasya. Mga nagitawag na ito o grasya. Huwag tayo na himo. Ang buhat ka na sa Diyos. Gisangkap ka na niya na ito. So, kinang lang pangitaon mo ang imong tukmang pastor. Hmm? Your right pastor teacher, aron ka maminaw niya, samtang siya nagmasubayon, nagmalahotayon sa iyang direkta nga pagtudlo ka nimo. Gikas original from the original languages sa pulong sa Diyos. Kung sa magisuti diya sa Hebrewano 9b14, Hebrews 9.14 says, Kontinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga, hingpit nga halad nga sa Diyos. Ang iyang dugo, mo'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslan ng mga buhat aron mag-alagad kita sa buhi ng Diyos. Ingon nga sa kakristuhanon, as a believer, kinahanglan na dumtan mo na ang sala. Okay? Apan ang sala, di man ang suliran. Nga mao ang musuway sa paghanok sa imong pag, uh, panguna-una. Ang pagkaukupado sa magduto diya sa sala, mao ni makaproduce kini usa ka matang sa pagkaaruganti pagka mapahitas on kagitawag kini natog crusader arugan sa in english pa usa ni kabisyusong klase of religious intimidation nga morisulta nga tustawhan ng mayo human good nga gitandi Ano uh, sa ito? Itandi na ito sa kahoy, kugon, huwag na kami. Wood, hay, and stubble. Now, ang komisyon sa Diyos diha kanimo, dili ang pagtulid sa kalibutan, pinagi sa pagtumbok sa mga sala sa uban, kundi li, gitawag ka niya, aron imong maagda, o mada ang kalibutan, nga ito kaniya, lead the world, to Him, pinagi kang ginoong Iso Kristo. Nga mao ang ingnunta nga the highest form of divine good. Sabta ginat. Now, prinsipyo, ang pagka mapahitas on o pagka burong, mag-uban na ba ni sila, magakuyog. Now, Diyas Pilipos, 1.21 Si Apostol Pablo na ka na yun, alang ka na ko, ang kinabuhi, mao si Kristo. Now, naibaw to si Pablo. Nga iyang matuman ang plano sa Diyos, sa iyang kinabuhi, kana kung mo representar siya kang Kristo, pinagis iyang pagkapuno sa Espiritu Santo. Di rin siya maka-operate o makahimo pinagi sa iyong kaugalingong kahimuan through His energy of the flesh. Dili. Diha lamang <coughs> sa iyong pagtugot sa Espiritu Santo na mo ay magapuno o magakontrol sa iyong kinabuhi na siya makaproduce o Diyos ng mayo alang sa pag sa Diyos. Ang produksyon sa atong Diyos nun nga mayo, pagpanalanginan 
og kining pagpanalangin ini madagayaon madagayaon og pagpanalangin ini dinhi pasyuta ingon man dito sa langit ang tuts kang tura naman dito now ang proverbio 11:30 ng sulti ni ini ang binuhatan sa usa ka matarong ang butasabot hamtong mature believer kini usa ka kahoy sa kinabuhi uh, it is a tree of life apan sa dihang makasala ka maputol ang imong pagkikambitay sa Dios maputol himatik di kini be discerning wa komo ingon og relasyon ha? nang ingon ko og pakig ang bitay. Na ang pakig ang bitay is fellowship. Ang imong relasyon, a relationship. Tural. Now, kung makasaga, di man mawa ang imong relasyon sa Diyos. Tural. Dili. Ang imo ra, ang pakig ang bitay ang mawa. Gusto. Mao ni ang revocable, absolute. Mutang-tang mga sa diha nga kita mga kahimo og sala matangtang ni kay sa diha mituo ka kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas at the moment you believed in him na himo ka diha diha nga usa ka sakop sa rianong panimalay sa Dios sa dayon hmm? forever apan si gayon nga makasa ka batay Mawa diha kanimo ang pagpuno sa Espiritu Santo. The feeling of the Holy Spirit is unsa? Uh, removed, stopped. Mawa ang pagpuno sa Espiritu Santo. Ugbusa, mahigawas ka sa pagkambitay sa Diyos. Kasabot ka? Mahigawas ka. You're out of your fellowship with God. Now, ang ikaduhang uh, Juan, Noibi, nag-iingon ni ini, ang tao nga wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulon ni Kristo, wala kaniya ang Diyos. Apan ang mahanog ang anak, anak kaniya, nga nagsunod sa pagtulon ni Kristo. Usab dihas primero Juan 1.5, kininang ka na yun. Mau kini ang minsahi nga among nadungogi kan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag o diha kaniya wala gayoy kangitngit. In Him there is no darkness at all. Ang keyword ni ning maong teksto, paminaw, mao ang pulo nga kangitngit. Okay? Ikaw, Anaas kang ngit-ngit kung nagtinir ka o salak. Di man nila ha? Sa diha nga na kay gihambin dihang sala, nakas kang ngit-ngit. Ang busa, nahigawas ka sa pagkikambit tayo sa Diyos kinsa mo ang kahayag. Kasabot ka? Ang pulong sa Diyos. Ang Diyos, huwag ang iyong pulong mo ay kahayag. Nakaroon kayo naman kay pagkikambit tayo. The fellowship is cut off. Then, Wakas ka yan. Tuwakas ka ngit-ngit. Pada yun is versikulo 6. Kung mo ingon kita, nga nahiusa na kita sa Diyos, apa nagpuyo di ay gihapon di ay sa kangit-ngit, na maka kita, o wala magkinabuhi, sumalas ka maturan. Hindi ba klaro man ha? Now, kung ikaw nagpakasala, o wag ka mo rebound, wag ka mo hingalan mo, sugid na nga ito sa Diyos, apan mo ang kun ka lang ihapon nga naakas pagkikambitay sa Diyos, makakun ka. Basta, na makakaman ni anak. Huwa magyong kay pagkikambitay sa Diyos kung naakay wa ni mo i sugid nga sala diha sa imong kinabuhi. Sabta gina pagayo. Minungdaan nun gina. This is very critical. So, Diya sa primero Juan 1.7, ang pulong sa Diyos nagsulti sa pag-ingon. Apan, kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Diyos anaas kahayag, magkahiusa kita, 
ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Nasabtan ba niyo na? Ang sinultihan nga magpuyo sa kahayag o magalakaw sa kahayag, walk in the light, parihara na o kahulugan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Just the same. Sa dihang makasala ka, o mo ka nang isugid nga ito sa Diyos, pinagi sa rebound, primero Juan o Nuibi, na pasailuon ka sa Diyos. Yan ang sala. O iyasan kang limpyuhan gikan sa tanang wa mailhing mga sal- meaning nakalimta ni mo all unknown sins ingon man sa tanang kasaypanan padun ka na sa Diyos o niya punan da yun punan ka da yun sa Espiritu Santo ka nang imong kalag o ikaw mahibalik sa imong pagkikambitay sa Diyos kasabot ka you are now restored na-recover na nimo na hibalik sa pagkigambit sa Diyos. Kulosas 1.13 na ka na yun. Kay giluwas kita niya, gikan sa gahom sa kangit-ngit, o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Uh, tuod, na ay tulo ka klaseng mga sala. Kung naiba ako namang katingali ni ini, apan ato lang lakbitan sa pag kanang subli now the three categories of sins una mga sala sa una na kini mga sala sa sod sa atong una una okay mental attitude sins kaduha mga sala sa dila unsay mo gawas o mabungat sa atong baba uh, kanang lingual sins o sala sa dila sins of the tongue Ang so, may katulo, mga sala sa buhat. Ang saya itong ginabuhat. Okay? So, that's, that's just a review. Okay. Ani ay pipila katalaan sa mga sala sa una-una? Mental attitude sins. Kini ato naman po nag-isgutan naman ato. <laughs> ato gaya po ng sublion. Okay. Ani ay mga pananglit. O, di kay pananglit. Kundi li, mauni ang mga ihimplo pipila sa talaan sa mga salas na una. Unsa man. Okay? Are you ready? Kung nakakay papel diha o sa imong notebook, isuwat ni. Huwag ka maka apas ka niyan to akong hinahinayag lista ni o kaning uh, bat-bat. Okay. Mao ni yung pipila ka mga ihimplo. Kabala ka. Sala na sa una una. Kung mabala ka ka, Magkasala ka. Unsa pa? Pagka mapahitas on. Kining pagka mapahitas on, sala na sa una-una. Okay? Unsa pa? Pangabubuho. Jealousy. Sala. Unsa pa? Kahadlok. Sala. Sala ning mahadlok ka. Kasuko. Ah, sala. Pagbati o sadaan, guilty feelings, kasina. Ah, sa may eating list ng kasina. Uh, envy. Okay? Kalagot. Hatred. Pagkaluoy sa kaugalingon. Uy, kung maluoy tas itong kaugalingon, nakasala, tas una-una. Uy. Ah, timan din na. Ah, kanang uh unsa ba di sa in english hmm? uh, so dela lang pagkaluo is ka galingon when you pity yourself mo ba na in english <laughs> when you pity yourself you are sinning og og uban pa aton lang inog og uban pa okay ihimplo examples mga salas nila sins of the tongue pagpanaway uh, kanang pag uh, kining when you uh, kanang 
sabay munsay mawan na tas passing ni ni pagpanaway mga himplo niya pagpanaway uh, kanang paghukom sa uban pagdaot sa uban pagbugal-bugal ato na lang ni gining lisog bully kining pagbugal-bugal pamakak pagpanglibak pagbutang-butang ug daghan pang uban karon mga sala sa buhat overt sins sala nga makita na ni pagpangawat pagpanakmit og mga baligya shoplifting paghubog-hubog sala sa buhat na pakighilawas gawas sa kaminyoon pang guba vandalism pagpanamastamas violence pagbuno murder og daghan pang uban kini mga ihimplo lang niya okay these are some na unsa yung isulti sa primero Juan 1:8 kini nagkadayon kun mo ingon kita nga wala kitay sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran Stiman ina Now okay ani ay laing punto nga ang ay masayra nato mga magtutuo We should know this Sa atong pagrebound o pagsugid sa atong mga sala aron mahibalik tang adto's gahong sa Dios the operational divine dana sphere di na kinahanglan magpaluwas ta pag usab hmm? na magui uban nga magpaluwas kuno sila usab no wala na nga no man tungod kay na luwas na man ta di na kinahanglan ang kaluwasan lagi ang ay tanginong duman makausara mahitabo it's a one time event timan din na niya na rang higayong gituuhan tas ginoong su Kristo maura ka na that was the very time we got saved and will be saved always hindi na na matangtang hinumdumi na so ayaw na uh, kanang pagpaluwas ugusob ayaw nagbalik balik o paluwas kay wa na, ma, wa na matunong sa unsa protocol ga plano sa Dios remember this once saved always what always saved ayaw na kana kalimti paliho ayaw na kay uh, kung tao pa ang Dios mo ano magang gablik balik man ang imo you see okay pangutan noon ta kag nganong di naman mawa di naman matangtang ay mong kaluwasan besan o makasala ka pa gano'n man tubag tungod kay paminaw tungod kay sa dihang giluwas ka ni Kristo giluwas ka hangtod na sa kangturan ang Diyos Diyas Primero Juan 2.1 nagkakanayunog mga anak gisulatan ko kamo ni ini aron dili na kamo magpakasala in other words sayod ang dios nga bisag usa ka na ka magtutuo kristohanon kinsa di na buot magpakasala magkasala pa mangyuka di ba oh di niya buot nga makasala ka pa apan bisag makasala ka pa di naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya Okay, di man ini. Anak ka na niya, hangtod sa hangtod. Kasabot ka? Sabdag yun na. O gayaw pagtuo na ng uban nga nagtudlo, nga ang imong kaluwasan matangtang pa. That is false doctrine. Mini. Gikan yun na sa uh, kanang ba, ba una una ni satanas. Dili na mao. Kaya buot ni satanas nga malingla ka, 
ka nang makonfuse ka, magkakalibog na noong ka. Mao na. Ang tunay nga mo question ka na hinoon sa imong kaluwasan. Kita mo na. Now, once you question, you doubt, you are sinning. Kung may gawas na po ka sa pagkikambitahe sa Diyos niya na, kasabot ka. Diyas 1 Juan 2.1b Kini nga itong mabasa diha. Apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Kristo ang matarong, the righteous one. Na, na ate manlalaban. We have a lawyer, we have an attorney nga si Ginoo Kristo. Ang pulong diha nga advocate sa in English nga version, advocate. Ang buot yung ipasabot na defense attorney. Samtag yun. Oh, si Ginoo Kristo may imong manlalaban attorney. Ug siya siya ay personalmente nga magarepresenta alang kanimo ngadto sa tubangan sa Dios nga man di amo na siya ay mo representar kanimo si Satanas ug ang iyang mga alalay nga mga nangalaglag nga manunda fallen angels gitawag nga mga demonyo maniid ni sila uh, tanan mo nga liho padida nila o maghuwat ni sila makasakop ni mo nga magkasala you see <laughs> Sige na sila kanang uh, kanang sana, maniid ni mo na kinituod si satanas. Hmm? Mahinamon kini siyang mo mo sumbong. Okay, kini magsusumbong malagini siya dito sa langit. Okay? Matubang kini sa Diyos nga mahanog. Budayon o sumbong sa pag-ingon. Kini mong ulipon your servant nagkasala di ka makalimot ni ini dili kini siya luwas no ni isulti ni satanas ug unya si Ginoo Kristo nga moy imong unsa imong manlalaban advocate mutubag a, agi og paglaban nimo siya ba ang mag uh, kanang ang personal nga tigpanalipon nimo nga naghigugma kanimo your loving defender Ug siya mo tubag ni Satanas pagingon o tinood ka Satanas. Tinood ka nga nakasala kini siya. Apan Satanas, sayop ka sa imong pagingon nga dili siya luwas. Sayop ka. Huwag ka ba may bahog mituo naman na siya kanako? Hmm? May bahog ka ba? Ah, huwag ka kay bao, Satanas. Huwag ka kay bao, nga usa naman ni siya sa ako ah. He is one of mine, Satanas. Sakop na ka na siya sa akong panimalay. Aron ka masayon, Satanas. Wa na ka na siya ay mahimo sa pagtang-tang sa iyang kaluwasan. O ang pagwagtang sa akong gugma alang ka niya. Wala na. Sa ingon nga pagi, gibuntog ni Ginoo Kristo ang makanunayong pag-atake ni ini ni Satanas sa plano sa Diyos. Mauro mo kundi trabaho ang Satanas. Atakihon yun niya ang plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos yung kinabuhi. Atakihon niya. Mauro nagingon sa mga batan noon nga siya ang unsa. Manglawgaw. Na mauro na. Ato ni Ipadayon Ugma. Ayaw si Piyata ang pag- Subay ni ini, pagsunod ni ini, sumpay ni atong ginatunan, uh, practicing our Christianity. Mag-ampo ta. Balaan na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ni ini matamuis nga higayon sa among pagpakigamitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw ka na mo magpaklaro ka na mo sa imong kamaturan, imong kabubuton, imong plano, imong tuyo sa among kinabuhi. Umani kami sa among paggamit nining imong mga pulong sa matagutlo sa among kinabuhi. Your word is our life. Dasiga pag kami dugang o Diyos, pagpadayon gayon 
ni na among spiritual momentum ang tudamo yu makabot our common goal and objective which is spiritual maturity where we can uh, experience capacity for life salamat to dios sa imong pagkatinumanon sa imong asaan salamat to dios diri nga among bible study through the YouTube Obos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry Panalangin ni kini mga ministry o Diyos gamita kini in your uh, sumala sa imong plano o uh, in a mighty way Nagan salamat ni ng tanan o Diyos dada kami pagbalik o ma ng dapita o kami makapadayon sa among spiritual momentum kini ng tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Heso Kristo, ang among bugtong manluluwas. Amen.